வணக்கம் நண்பா ஸோ இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோல உங்க மொபைல்ல இருக்கிற டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸோட ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லைன்னா ஹிடன் சீக்கிரம் என்னன்னா சொல்லலாம் சோ அதை பத்தி நம்ம பாக்க போறோம் சோ மொத்தமா பதினஞ்சு பிளஸ் ஒரு ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி பாக்க போறோம் சோ பதினஞ்சு ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் இடையில வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹிடன் செட்டிங்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்கேன் சோ நான் இப்ப வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஹிடன் செட்டிங்ஸ் சோ உங்களுக்கு வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஷன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படினா இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம தொடர்ந்து பாருங்க சோ கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கும் சோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து கட் பண்ணி இந்த வீடியோ சின்னதாக்கிருக்கேன் சோ இவ்வளவுதான் வந்து நல்ல சின்னதாக்க முடிஞ்சு சோ ஸ்கிப் பண்ணாம தொடர்ந்து பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் வீடியோ உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா கீழே ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் நம்மளோட சேனல்ல போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே ஒரு நோட்டிபிகேஷனா உங்க மொபைலுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் எப்படி வந்து இந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஓபன் பண்ணணும் சொல்லி யோசிக்கலாம் சோ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் சோ எந்த தீமுமே இல்லாம ஒரு மொபைல் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா சோ அந்த மொபைலோட செட்டிங்ஸ் குள்ள போயிருக்கோம் அதுக்குள்ள வந்து அபோட்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ அந்த அபோட் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா பில்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ அந்த பில்ட் நம்பர் மேல ஒரு ஏழு தடவை மேல கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சோ கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ ஆர் அ டெவலப்பர் நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வரும் சோ அந்த மெசேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் பேக் வந்து பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஆப்ஷன்ல டெவலப்பர் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துட்டு புதுசா உருவாயிருக்கும் சோ அந்த ஆப்ஷன் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோல நான் சொல்ற அந்த விஷயம் எல்லாமே அடங்கியிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எம்ஐ ஃபோன் அப்படிங்கிறனால இதில் வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்ஸ் ஸ்கூலில் வந்துட்டு அபவுட் ஃபோன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அபவுட் ஃபோன் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்ஐ யூ ஐ பெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு ஒரு ஏழு தடவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெவலப் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி டெவலப் அப்படிங்கிறனால வந்துட்டு நோ நீட் யூ ஆர் டெவலப் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ டெவலப் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களோட மொபைல் ஸோ நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வச்சிருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒன்று வெளியே டெவலப் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் குள்ள அடிஷனல் செட்டிங்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க அதுக்குள்ளே போனிங்க அப்படின்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் எம்ஐ மொபைலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து நம்ம நிறைய சீக்கிரட் செட்டிங்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம பதினஞ்சு சீக்கிரட் செட்டிங்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சீக்கிரட் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே அவேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ சில பேர் வந்துட்டு சார்ஜ் பின்னை குத்தி வச்சுட்டு உங்களோட <laughs> மொபைலும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போது உங்களோட மொபைலில் எந்தெந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கோ அந்த ஆப் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களோட ஆப்ஸ் உங்களோட ஃபோனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற ஆப்ஸ் வந்துட்டு உங்களோட ரேம் மெமரி எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கு எது எல்லாம் வந்துட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எது தேவையில்லையோ அதை வந்து நீங்கள் டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபேஸ்புக் எனக்கு பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ ஒன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஜீரோ சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு எனக்கு ப்ராசஸ் உள்ளே போயிட்டு இருக்கு அதை எந்த சர்வீஸும் போகல சிக்ஸ்டி டூ எம்பி வந்துட்டு இதை கன்சியூம் பண்ணிருக்கு நான் ஸ்டாப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சி எம்பி ரேம் மெமரி வந்து இதை கிளியர் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இதில் கிளியர் பண்ண வேண்டிய அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி அதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸு ஸோ பேர் தெரியாமல் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிளியர் பண்ணாதீங்க அதெல்லாமே வந்துட்டு சிஸ்டம் ஃபைல்ஸ் ஸோ பேர் தெரியாமல் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ தயவு செஞ்சு வந்துட்டு கிளியர் பண்ணாதீங்க அது வந்துட்டு நல்லது இல்லை ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த ஆப்ஷன் என்னென்னு சொல்
உங்களோட மொபைலோட ஸ்க்ரீனை வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ உங்கள் மொபைல் இந்த ஸ்க்ரீனை அப்படியே வந்துட்டு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த யூஎஸ்பி டீ பேக்கிங்கை வந்துட்டு எனபிள் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட மொபைலோட இந்த ஸ்க்ரீனை வந்துட்டு டேரெக்டாக கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களோட மொபைலை வந்துட்டு கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த யூஎஸ்பி டீ பேக்கிங் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்கள் நீங்கள் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் போய் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் ரொம்பவுமே வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரெசிவ் வைஃபை டு மொபைல் ஹேண்ட் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எதுக்குங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ அக்ரெசிவ் வைஃபை செல் ஹேண்ட் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மொபைல்ஸில் இருக்கும் ஸோ நான் எம்ஐ மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறனால அக்ரெசிவ் வைஃபை டு மொபைல் ஹேண்ட் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட மொபைலில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வைஃபை வெளியே இருக்கிற வைஃபையில் இல்லை ஏதாவது ஒரு வைஃபையில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மூவியோ இல்லை வீடியோஸோ வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த வைஃபையோட ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு குறைஞ்சிது அப்படின்னா நீங்கள் டோரன் ஃபைல் யூஸ் பண்ணாமல் டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஃபைல் டோட்டலாகவே வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களோட வைஃபையோட ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மொபைல் டேட்டா வந்துட்டு ஆன் ஆயிரும் உங்களோட பர்மிஷன் இல்லாமல் ஸோ மொபைல் டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களோட மொபைல் டேட்டா ஆன் ஆகி பேலன்ஸ் இருக்கிற உங்களோட டேட்டா நீங்கள் என்ன டவுன்லோட் போட்டிங்களோ அந்த டவுன்லோடை வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அதிகமாக டவுன்லோட்ஸ் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்பவுமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் இது ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணுறவங்க இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இன்னொரு டிப்பும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு என்னோட பர்சனலாக வந்துட்டு நான் ஒரு ஆப்ஷனை வந்துட்டு எனபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பதினஞ்சு டிப்ஸ் இல்லாமல் வேறு ஒரு டிப் இது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மொபைல் டேட்டா ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு நான் எனபிள் பண்ணி எனபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோட மொபைலில் வந்துட்டு நான் வைஃபை ஆனில் வச்சாலும் அதே சமயத்தில் என்னால் என்னோட மொபைல் டேட்டாவே வந்துட்டு ஆன் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மொபைல் டேட்டாவும் என்னோட மொபைலில் ஆன் ஆயிருக்கு ஸோ வைஃபை ஆன் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு அட் த சேம் டைம் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு வைஃபை வேண்டாம் அப்படின்னா நான் ஒய்ஃபை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மொபைல் டேட்டா ஆனில் இருக்கும் மொபைல் டேட்டா வேண்டாம் அப்படின்னா மொபைல் டேட்டா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது மொபைல் டேட்டா ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களோட மொபைல்லையும் ஸோ தேவைப்படுறவங்க வந்துட்டு நீங்கள் அதுவும் என்னபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா செலக்ட் யூஎஸ்பி கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில மொபைலில் வந்துட்டு யூஎஸ்பி கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைலில் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப்பில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணணும் ஸோ டீஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டீஃபால்ட்டாக வந்துட்டு நான் சார்ஜ் மட்டும் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் சார்ஜை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டீஃபால்ட்டாக எனக்கு வந்துட்டு மீடியா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா இதை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டீஃபால்ட்டாக பிக்சர் மட்டும் எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் போதும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சில மொபைலில் வந்துட்டு ஈத்தர்நெட்டாக வந்துட்டு சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஎஸ்பி வழியாக ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு என் ஃபோனை நான் இன்டர்நெட்டு தான் இன்டர்நெட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த யூஎஸ்பி ஈத்தர்நெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதையும் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நான் மோஸ்ட்லி மீடியா டிரான்ஸ்ஃபர்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் வந்துட்டு மீடியா டிரான்ஸ்ஃபரை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்ஷன் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ ஷோ டேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஐயூஐ மொபைலில் இருக்கும் ஸோ மற்ற மொபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு இருக்கிற மொபைல் ஸோ அதர் மொபைல்ஸ் எனக்கு எப்படி தெரியல ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு இருக்கிற மொபைல்ஸில் வந்துட்டு ஷோ டச்சஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதோட ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது என்னபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் டச் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டாட் மாதிரி வரும
ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற செட்டிங்ஸ் வேணா வந்துட்டு ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நிறைய நிறைய பேர்த்தோட மொபைல் வந்துட்டு ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வாங்கி கொஞ்ச நாளில் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு இல்லை வந்துட்டு வா பழைய மொபைல் நான் வச்சிருக்கேன் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உங்களோட டெவலப்பர் ஆப்ஷனை வந்துட்டு என்னபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு விண்டோஸ் அனிமினேஷன் ஸ்கேல் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஸ்கேல் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஒன்று அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்துட்டு நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லை வந்துட்டு ஒன்றில் இருந்தும் உங்களோட மொபைல் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அனிமினேஷன் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி வைங்க ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு பத்தில் வைக்கிறேன் அனிமினேஷன் ஸ்கேல் டென் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ டென் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு ஆப்பை வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக தான் அது வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஆப்பு ஸோ இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இது எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஆப்பை வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஸ்லோ ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ நார்மலாக எல்லாத்தோட மொபைலையும் வந்துட்டு ஒன் எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை உங்களோட ஃபோன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அனிமினேஷன் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ அனிமினேஷன் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் தொடுறேன் ஸோ டக்குன்னு வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ அனிமினேஷன் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தொட்டவனே டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகுது ஸோ உங்களோட மொபைல் ஓரளவுக்கு ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் நான் சொல்கிறேன் அதையும் வந்துட்டு நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட மொபைல் ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரான்ஸேஷன் அனிமினேஷன் ஸ்கேல்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ உங்களோட ஆப்ஸ் வந்துட்டு ட்ரான்ஸேஷன் ஆகும்போ ஓரளவுக்கு வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே எனபிள் பண்ணுறது மூலிமா ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு டென் டைம்ஸ் எனக்கு ஸ்லோவாக போதும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா டென் டைம்ஸ் வந்துட்டு ஆப்ஸோட ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஆஃப்ல இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷனோட அனிமினேஷன் உங்களுக்கு ஸ்பீடாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு இதுவும் வந்துட்டு ஒன்றில் இருந்தால் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதையும் வந்துட்டு நான் ஒன்லேயே வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அனிமினேட்டர் டியூரக்ஷன் ஸ்கேல் சொல்லி இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கீழே ஸோ இது மூணுமே வந்துட்டு உங்களோட மொபைலில் டீஃபால்ட்டாக ஒன் எக்ஸில் தான் இருக்கும் உங்களோட மொபைல் நீங்கள் ஸ்பீடாக ஆகணும் அப்படின்னு வச்சிங்க அப்படின்னா எல்லா அனிமினேஷன் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நல்லாவே ஸ்பீடாக இருக்கும் உங்களோட மொபைல் ஸோ இந்த அனிமினேட்டர் டியூரேஷன் ஸ்கேல்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ ஒரு சில அனிமினேஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த அனிமினேஷன் வந்துட்டு எவ்வளோ டியூரேஷனில் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஸ்கேல்ஸ் தான் இதெல்லாமே ஸோ எனக்கு வந்துட்டு அனிமினேஷன் டியூரேஷனே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட மொபைலில் டிஃபால்ட் ஒன் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் எக்ஸே நான் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிமுலேட் செகண்டரி டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களோட மொபைல்லையும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ்பிளே வந்துட்டு உங்கள் மொபைலில் கொண்டு வருது ஸோ இப்போ ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு ஒரு செகண்டரி டிஸ்பிளேவை கொண்டு வருது ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த மாதிரி டிஸ்பிளே உங்களுக்கு வேணும் ஃபோர் எயிட்டி பிக்சலில் போதும் ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல் செக்யூரில் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் ஃபோர் எயிட்டி பி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் எயிட்டி பி செலக்ட் பண்ணோன்னே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி டிஸ்பிளே வந்துட்டு ஒன்று வந்திருக்கு இங்கே நம்ம என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே வந்துட்டு இங்கேயும் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி பிக்சலில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி பிக்சலில் வந்து நல்லாவே பெருசாக வந்திருக்கு ஸோ உள்ள 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 நிறைய டிஸ்பிளே போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இங்கே ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கு இங்கே ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கு ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கு ஸோ இது அவ்வளோ பெரிய செட்டிங்ஸ் கிடையாது ஆனாலும் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான செட்டிங்ஸ் ஸோ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு பி ரீசைசபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு சைமன் டீனிஸாக வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு விண்டோ யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு
ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் இது என்னபல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைலில் கிராஃபிக்ஸ் ஒரு சில கிராஃபிக்ஸ் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ உங்களோட மொபைலில் வந்துட்டு ஒரு சில கேம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு நீங்கள் என்னபல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் வந்துட்டு உங்கள் மொபைலில் சப்போர்ட்டும் பண்ணும் ஸோ எந்த இடத்துல வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கோ இந்த ஆப்ஷன் என்னபல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓரளவுக்கு வந்துட்டு ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கேமராக இருந்து ஒரு மிட் ரேஞ்ச் மொபைல் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு என்னபல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ பதினஞ்சாவது செட்டிங்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டேர்ன் ஆன் ஓப்பன் ஜிஎல் ட்ரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ உங்களோட டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ள போயிட்டு அதை என்னபல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல்ல நீங்க வந்து ஃபேக் லொகேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் சோ உங்க மொபைல் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ சோ அந்த லொகேஷன் வந்து ஃபேக்கா மாத்தலாம் சோ இங்க இருந்துட்டு வேற ஏதாவது இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வந்து ஃபேக்கான லொகேஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் சோ அதை வந்து நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க சோ இந்த வீடியோல நான் சொன்ன இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துக்கும் நினைக்கிறேன் சோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த நாலு பேர் வந்து தெரிஞ்சுக்கட்டும் சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லைக் பட்டன் இருக்கும் அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க சோ நீங்க பண்ற அந்த லைக் தான் வந்துட்டு எனக்கு அடுத்த வீடியோஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவா இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ பார்த்தனா எந்த ஒரு கருத்தா இருந்தாலும் சரி அந்த கருத்தை வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பாப்பேன் சோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க நம்மளோட சேனல் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு கிளிக் பட்டன் இருக்கும் அந்த கிளிக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல்லை கொண்டு கிரியேட் ஆகும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோல நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் தமிழில் கற்போம் தமிழை காப்போம்